Dr. Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Leo nakuletea mara na kusema usaliti unavyoingia baada ya harusi. Usaliti unavyoingia baada ya harusi. Msikizaji nimekuwa kwenye maandalizi ya mada na kusema kwamba eh mpenzi wako akiwa na mambo hayo usikubali kufunga naye ndoa nikakutana na kitu kingine kipya tofauti kidogo nikaona nikilete kwanza kabla ya kuingia kwenye eneo hilo. Ah uh, ukweli ni kwamba watu wengi wanazungumzia sana juu ya kupata mchumba. Harusi itakuwa jema, shangwe shangwe madoido doido na mbwembwe nyingi za harusi zinaandaliwa sana. Lakini watu wengi hawajiandai kwa ajili ya mambo ambayo wanaweza kukutana nayo wanapoingia ndani ya ndoa. <laughs> na imewaponza wengi sana ambao wamekuwa mabingwa sana wameingia gharama kubwa sana kuandaa harusi lakini hawakujiandaa maisha ya atakavyoishi wakati baada ya, ya kuishi pamoja kama mke na mume inawezekana hujafunga ndoa hujafaikuwa na harusi lakini kuna ile siku ya kwanza mmeamua mwishi pamoja kama mume na mke kama kufanya harusi sawa lakini ule uamuzi tu wa kufanya kwamba tuishi pamoja kama mume na mke mekubaliana na yenyewe vile vile ni sehemu ya kitu ambacho napasa ukiangalie kwa makini sana hakuna hata mmoja ambaye anapenda kusalitiwa hakuna hata mmoja anayefurahia kusalitiwa na mara nyingine hakuna mtu anayepanga kukusaliti yani kuna mtu ambaye anaingia kwenye ndoa kabisa sana mimi siwezi kumsaliti mume wangu siwezi kumsaliti mke mke wangu ona anaambia ni kabisa Mungu ana moja anasema wazi kabisa yani nilimwamini mume wangu mia kwa mia Sasa nilimwamini mume wangu mia kwa mia ndio miaka sita hmm. Ana kiingereza kizuri kwa hiyo dada <laughs> Nikamwambia ana kiingereza kizuri kwa hiyo amesomea wapi <laughs> Akacheka tu wala kuniambia anasomea wapi Ene oh in all ni kwamba Utarajie kusalitiwa au kama unatarajia kusalitiwa mwanake unafahamu mayapa mazingira ya kusalitiwa lakini swala kusema oh wanaume wote hawezi kutulia na mwanamke mmoja wanawake oh hatuliwa wanapenda pesa sina nini hiyo ni kusaidi sawa kusema wanaume hawezi kutulia kwa wanaume mmoja ni ujinga kusema wanaume wana hawezi kutulia na mwanamke mmoja mmoja ni ujinga si kweli <laughs> sawa sio kweli Yes ndio wengi hawawezi wakatulia sawa lakini sio wote na kama sio wote hao wanatofauti na wenyewe ni wanaume sawa na 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 mbona ni leo najua kuna usaliti mwingi sana sawa lakini nataka nikusaidie uone jinsi gani unaweza ukafanya mambo kiasi ambacho usaliti ukawa ni kitu kigumu kwa mpenzi wako kuanzisha sasa so, ni kwamba watu wengi wanachukulia mahusiano kama kitu cha kawaida tu na nina 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 no kina sayansi yake <laughs> sawa so, kina sayansi yake sawa so, unapotumia simu ya batani na simu ya kio ya kupangusa vitu vitafuti naambia watu wengi gmail na kutumia video clips za kufundisha mapenzi kwa njia ya gmail so, sijui no, unaona sijui hichi mimi sijui gmail kati ana whatsapp hajui kwamba uwezo kufungua whatsapp bila kuwa na gmail hajui na Jimmy na nayo lakini sasa hajui. Mpaka ni muelekeze kwanza ingie hapa ingie hapa utapata Jimmy yako. Sasa ni simu hiyo hiyo lakini ina vitu vingi sana. Kadhalika. Hmm? <laughs> simu hiyo hiyo kadhalika ndoa ina vitu vingi sana. Sasa wewe ukijua viwili tu ukasahau kuna viko mbili itakula kwako. Kwa nini madam hii nasema kwamba kusaliti unapoingia baada ya harusi ni kwamba baada ya harusi naanza kuishi pamoja mtafanya tendo la ndoa mara nyingi zaidi kuliko kabla kuingia kwa na kuanza kuishi pamoja utaona tabia nyingine ambazo uko hujaziona juu ya huyu mke wako au huyu mume wako vitu vile vidogo vidogo ambavyo ulikuwa unavipuuzia kabla ya kuanza kuishi pamoja Mkishaanza kuishi pamoja una vimagnify vinakuwa vikubwa. Unaanza kuvia kuvianalize, unaanza kuvichambua, unaona mm, kama anaweza kufanya hivi, sina hiki atafanya. Unaweza unaanza kuvia analyze. Sasa kadri unavyoanza kuchambua yale makosa madogo madogo ya mpenzi wako, moyoni mwako mnaingia huzuni. Kwa sababu ni mtu ambaye unalaa naye, unamkanae naye. Sio rahisi kumsahau. <laughs> Akijua kuja, eh, hey, wewe 
mechi na kurudi. Unaona kusema hizi kusao, siku zote yuko kwenye akili zako. Ameenda kazini, sawa ameenda kazini, lakini unajua akitarudi. Sawa, kwa hiyo hizo kwa akili yako utaanza kuangalia mambo yake, mara nyingine unakuwa umekosa jambo la kuwaza, unarudi kwake, unawaza, unaweza kwa kwa kazini. Unakosa kitu cha kuwaza waza hata umeboreka na kazi whatever it is unaanza kumwaza yeye hey, unaanza kuwaza mafukufu yake hivi kwa nini unasikiliza pokeke simu zangu kwa wakati kwa nini hivi kwa nini sikiliza nitumie message kama zamani kabla ya kuingia ndani ya ndoa alitoka asubuhi mpaka saa hivi saa nane, hadi nitafuta mke wangu kwa kweli mke wangu ananipenda kweli unaanza kumaswali kama wewe anakuja anaanza kuita ukungu kwenye akili ya mtu <laughs> ukianza kuingia ukungu hakuoni uzuri wako wote ulionao Mazuri yako yote unayo yote hayaoni. Hata ukikuwa na mapaja mazuri kiasi gani? <laughs> na makalio ya kutosha, hayaoni. Kwa sababu kuna ukungu umeusababisha kwa sababu upokee simu kwa wakati, umtumie message, umwambie na kupenda mara kwa mara, ujamnulia zawadi, ujamtoa outing, hayo yote yanasababisha ukungu kwenye akili ya mwenzio. Unashangaa mwanamke ana mwanaume tajiri na akili anaenda kutembea na boda boda. <laughs> Unashangaa yuko na boda 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 amemngania saka ni sana wewe. Ni sana wewe. Uni sana wewe. Eh amemngania boda boda. Ni sana boda boda. Kati mtoto atakuwa baba yake ni yule. Lazima unipe mtoto. Kwa sababu mtamna mna hii. Lazima unipe mtoto wako. Lazima unisalishi. Lazima unipe mtoto. Hayo yote hapo. Hizo story nyingi, vivyo nyingi sana. Sababu so, wakina baba wamesingizia mtoto mimba ni yako yako. Kumbesia kwake. Shida nini? Ukungu umeingia kwenye akili. <laughs> Ukungu wa makosa madogo madogo. Sasikiliza ndugu msikilizaji. Sawa. <laughs> Yako kuongea ni mengi sana, lakini pia kwa hivi. Unapoingia ndani ya ndoa namba moja, sawa? Uhuru wako umepungua. Una uhuru kama ulivyokuwa huko single. Unaweza kuenda hapa, ukaenda hapa bila kuaga mtu yote. Sawa kama ni mpenzi wako mtu wako utamwaga kwa endesa mfano, lakini utegemei kufuatiliwa sana. Lakini unapokuwa ndani ya ndoa, unapaswa pia maelezo kutosha. Naenda kumuona fulani. Una nini? Kwa nini apendi wote? Vitu kama hivi. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ni kama unaweza ukungu kwenye akili ya mtu. Ndio ndio ndio. Mm. Basi yani miezi miwili hata nitoa outing hata mara moja. Wana wakati wa chumba alikuwa anaitoa outing mara nyingi nyingi sana. Alikuwa akinenda club pamoja. Sikizi bwana ndio peke yake. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaposa kujiuliza maswali ukungu unaanza kutengenezeka. So, uh, no no no. Sisi ndio nini? Ni mapale vile vikosa vidogo vidogo ambavyo kabla ya uchumbo walikuwa nakiona kwamba sio vya maana sana. Taratibu taratibu vinaanza kusumbua akili yako. Na ukimuuliza mwenzio anakuwa mkali. Eh. Hey. Unaona ukianza kuuliza bwana siku hizo uko hivi? <laughs> anakuwa mkali kwa sababu anajua kipindi cha uchumba haya mambo kuna ukungu unafuatilia. Bwana sasa imeanza kuafuatilia ndio hapo sasa unakuta taisia tena ndoa zinakauka mtu ana hamu na mwenzie kwenye tendo la ndoa ana hamu ana mapaja mazuri mke wake lakini hayaoni anaingia kwenye mitandao anaangalia picha za ngono oh, anaona <laughs> anaanza kuangalia picha za ngono ana hamu na mume wake ana hamu na mke wake anashangaa sasa unapoingia usaliti na mambo yanakuwa mabaya sana dada nakuja kwenye ndoa usaliti kwa kumalizia imada kuna vitu pale pana kuzungusa la kwanza ambapo baada ya kuingia ndani ya ndoa una muda wa peke yako, sawa? Kila jambo linapaswa kushirikisha mwenzio. Mafanikio yako ni mafanikio ya mwenzio vile vile. Kwa hiyo unajitahidi ufanikiwe kikazi, una mshahara mkubwa, watoto waende shule nzuri kama mwenye na gari nzuri, mwenye na nyumba nzuri, hao yote ni pressure kwenye akili yako. Sawa? Na vile vile unapaswa unapaswa u- exercise self control kubwa, yani uweze kujitawala wewe mwenyewe zaidi sio tu wakati uko peke yako kwa mambo mengine tu kuna puzia puzia lakini sasa hivi kuna self control kwamba sasa hivi imepita masaa manne sijaongea na mume wangu ya nimpigie simu sijaongea na mke wangu ya nimpigie simu check naye udala udala nilikuwa naongea naye mbona kwambia amesababisha ni 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 tema da hii anasema ana tabia hiyo ya kuwasiliana na mume wake wanapokuwa kazini na nini mambo mengi akirudi wakia story kidogo na nini lakini anashangaa ndio kujua kwamba ana msaliti na mwanamke anapata ushahidi akaweka ushahidi mezani mwanaume alitetemeka hakuamini kwamba atagundulika mwanaume alitetemeka sasa nije kwenye kwenye eneo ambalo kosi ni tamu zaidi na tendo la ndoa sasa ndio kwa kwanza 
mengine ndani ya ndoa mnafanya mapenzi labda mara tatu kwa wiki. Kwa hiyo haya ni matarajio ya mwanaume atafanya mapenzi mara tatu kwa wiki au mara nne au mara tano kwa wiki. Umeingia bleeding. <laughs> Wakati kipindi cha uchumba ukiingia bleeding mwanaume anaelewa wala haimsumbui akili sana. Sawa? Lakini unapokuwa ndani ya ndoa huko bleed inaingia heavy. Na mwanaume anataka vitu kati huko tayari kuna wanawake walikuwa wanamchekechekea huko nje anataka apunguzie pressure kwako wewe uko heavy anabeba maumivu kesho atina asubuhi anaenda kazini wewe bado uko heavy anajua akirudi hatapata ngoma ya wakubwa bado kuna mwanamke kule ana matako makubwa kuliko ya kwako anamchekechekea sana unaweza kuona jinsi gani hali inakuwa ngumu kwa kama mazingira kama hayo nitakuuliza kitu kingine nimeandaa video <laughs> ya jinsi gani ya kumpizisha mwanaume kwa kutumia mikono yako au mdomo wako tu Uta, utafurahia sana kuangalia video hiyo siwezi siwezi kaiweka hapa sawa kwa hiyo lazima kuna kitu kinaitwa uh, uh, ne, mucho mucho masturbation takizungumzia baadaye kidogo lakini ninachozungumza hivi kama mazingira hilo la kwanza la pili unapokuwa mjamzito kuna mikao mingine uwezi ukaitumia sawa kwa hiyo wewe mwanaume labda unapendelea mkao fulani kipindi cha ujauzito ile mikao ambayo ulikuwa unaipendelea uweze kaitumia inakunyima utamu ambao ulikuwa umeuzoea kwa muda mrefu kwao unaanza kujiuliza watu wengine wanaamua kuangalia wakezao wa kinyume na maumbile kwa sababu mambo kama hayo hayo sawa ndio la kwanza e, e, frequency yani muda wa kufanya mapenzi mara kwa mara kama hivyo kwa mwanzo kipindi cha ujauzito wenyewe unaweza kupungua vile vile session urefu wa ile tukio la kufanya mapenzi tukio moja sawa na wenyewe unapungua kwa sababu huyu ni mjamzito anachoka haraka usii kama mwanzo wa kufanya mapenzi saa nzima nusu saa kwa huyu mwanamke itakuwa ni kazi kubwa na unaotamu unaopata zaidi pale unapofanya mapenzi kwa muda mrefu usii kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kulitendo la ndoa hapo tayari panaanza kuingia ufa baada ya kujifungua mwanamke anatakiwa apunzike wiki sita ndipo aanze kufanya mapenzi huyu mwanaume aende wapi ule ume wake utakuwa mdori kwa hiyo mwanamke lazima ufahamu hili ni mwanaume lazima ufahamu hili kwamba iwapo unataka kuwa mwaminifu wa mke wako lazima utafute njia mbadala za kumaliza hamu yako ya tendo la ndoa kuna mambo mbalimbali ambayo unaweza kuyafanya na ukamaliza hamu yako ya tendo la ndoa bila kupata madhara yoyote. Sasa kwa sababu hauko tayari kuwa maminifu, utatafuta njia za mkato za mchepuko. Kwa sababu hujui umfanyie nini pale ambapo unakuwa huko hezini, uko kwenye mwezi, hujui umfanyie nini mwanaume pale unapokuwa ndio umejifungua au uweze kufanya tendo la ndoa kwa sababu ujauzito umefikia ukingoni hujui ufanye nini kumalizia hamu yake ya tendo la ndoa utabakia mtu wa kulaumu tunasalitiwa sasa uko ujui na biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa biblia inazungumza hiyo hosea 4:6 hosea 4:6 watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa uko naangalia katika maandalizi ya video hiyo ya, ya jinsi wanaita mutual masturbation jinsi gani ya kumchezea mwenzio mpaka anapizi kwa kutumia mikono sawa anaweza kutumia mdomo vile vile sawa nilikuwa naangalia video dada mmoja anachukua uume wa mwanaume sawa uume wa mwanaume anaopiga pia kwenye chuchu yake <laughs> anachukua ana uume wa mwanaume anaopiga pia kwenye chuchu yake mwanaume mwanamke mwingine alikuwa na matiti ma, 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 ya, ya melala lakini ni marefu dogo anachukua yale matiti anayewe anapaka mafuta hapa kwenye maene kwenye kifua chake alafu matiti yale anachukua na yabana ule ume wa mwanaume unapita katikati hapo sawa alafu anaubana ule ume kwa matiti alafu mwanaume anafanya chikichi kama vile ana, anaingia kwenye uke mpaka mwanaume mwanaume anapizi ah video nyingine sawa unaona mwanamke sawa anajua siweza kufanya mapenzi lakini anapaka mafuta kwenye mapaja mwanaume anaingia kama vile anaingia kwenye uke kwenye mapaja chikichi chikichi mpaka mwanaume anapizi mwanamke anachezea sehemu fulani inaitwa premium ya ume ambayo ina misho mingi ya mshipa fahamu sawa anichezea ile eneo sawa analichezea mpaka unaona mwanaume anapizi eneo moja tu lakini kisa hapo anichezea kiutaalamu kiustadi mwanaume anapizi 
sasa wataalamu ambao waliangalia eneo hilo la mutual masturbation wanasema hivi advantage of mutual ma- masturbation la kwanza una create trust ila hali ya kuaminiana kubwa na hiyo mutual masturbation ambayo nimezungumzia hapo sawa ya pili inakufanya umfikirie sana mpenzi wako kwa sababu anafanya kitu tofauti kabisa na kile ambacho uko umekizoea kabla hali kama hizo kujitokeza sawa ya lingine ambalo inasema 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 kwamba inaondoa kuboreka na yale mazoea ya kufanya mapenzi katika ile hali ya kawaida. Na tatu anasema kwamba inatengeneza mlundikano wa kihisia pale ambapo mnapeana zamu sawa wewe unamchezechezea una mwanzee mpaka anapizi na mwanzee anakuchezechezea mpaka mnapizi sema inaweza mlundikano wa hisia pale mnapochezeana mwanzee anapofika kileni anafika kwa mshindo mkubwa sana na ndivyo wanavyofanya wasagaji. Sawa, let's be ans. Wanawake wanawake. Unakuta na mwanadamu nimeziangalia hizo video zote, sawa? Unakuta na mwanadamu anamke mwenzie na mwanda, akisha pizi na yeye mwanamke anamchezechezea mpaka na pizi. Sawa? Si, na vile vile hiyo mutual masturbation wanasema kwamba ni njia nzuri ambayo unaweza kufanya 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 kumaliziana hamu kupizishana hata kama unapokuwa umechoka. Umechoka kisa mtu mimi mkono wako it's a different story sawa so, um, vile vile wanasema kwamba inafanya ujiamini zaidi kimapenzi kwa ni mambo ambayo kwa utaiona kwenye hiyo video mambo ambayo wanaume na wanawake wanafanyana ili kumaliza kupizishana sawa so, ni mambo ambayo unaweza ukayafanya ili kulinda uhusiano wako usingiliwe na usaliti inaingia kwenye akili ya mwanaume inaingia kwenye akili ya mwanamke katika msindo mkubwa sana kwa hiyo unaona uthamani wako vile vile kwa huyu mtu unakuwa ni mkubwa sana kwa hiyo lazima uwe mwifu tumia akili yako kuboresha mahusiano yako na kuyajenga kiasi ambacho yanakuwa imara mchepuko unapata shida kuingia utabakia tu mtu kulalamika tu oh wanaume oh wanawake siku hizi hawatulii sijui nina 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 nini sawa Biblia inasema mdomo unaumba. Mdomo unaumba. Ukisema hivi itakuwa hivyo hivyo. Nakutana kesi nyingi sana. Usinione kwamba na naongea vitu you know, ninapokuwa nakutana na maswali katika maeneo fulani fulani, hapo ndio napata nguvu ya mimi kuweza kuandaa mada fulani. Inanisaidia. Pata picha aha kuna kuna kitu fulani ambacho lazima nikiongelee in a different way katika njia tofauti kidogo. Kwa hiyo ongea mambo mengi sana lakini lengo ndio kwa kuweza kusaidia watu waone kwa sababu gani watu wanatofautiana na kama wanatofautiana kuna mtu ataelewa hapa hapa ataelewa hapa kwa rais hapa ataelewa hapa kwa rais kuna mwingine anaambia oh doctor unaongea maneno mengi nenda kwenye pointi ah ah hatuko sawa uelewa hatuko sawa kama unajua hesabu mimi sijui hesabu ninapenda historia historia na story story mengi mengi sawa kwa kama unajua hesabu moja ni mcha moja ni mbili as lakini mimi napenda historia Wewe lazima unitoe story mambo mengi na nini nini hata bwana Yesu akasema nyinyi mmejaliwa kufahamu mambo lakini hao lazima niwatolee kwa mifano. Na nyinyi mmejaliwa ufahamu wa mambo ya uf- elimu ya mbinguni lakini hao watu wengine mataifa lazima niwape mifano parables. Kama wengine naongea mambo mengi sana lengo ni kutaka kumsaidia mtu mmoja ambaye alikuwa anapata shida katika eneo fulani aelewe afanye nini kufurahia mahusiano aliyomo. Sasa mwaji Unaweza kuagizia video hizo ambazo mkoa anazozungumzia kwa gharama ya shilingi kumi unalipa kwa njia ya, ya Mpesa namba yangu ya Mpesa na ndio hiyo ya, ya WhatsApp uh, na kupatia namba yangu hiyo sio njia jima jima ni rahisi sana kuipata uh, ingia kwenye Play Store kisha ingia kwenye Play Store pale juu kabisa kuna maandishi yameandikwa Google Play nyuma ile Google Play ile G ya Google Play kuna maandishi pale kuna ni kuna mistari mitatu midogo midogo kama njiti za kiberiti hofu ya pale ikatokea nani uliyofungulia WhatsApp nitumie hiyo kwa njia SMS kwa namba ifuatayo kama hujajisajili naomba ujisajili tafadhali ni rahisi sana tuna kibox chekundu pale kina maandishi meupe subscribe hofu ya pale kwa njia ya simu utapata taarifa ya video inayokuja uh, inayosema kwamba kufanya mapenzi kwa njia ya simu hiyo ni mada inayokuja uh, mpenzi wako akiwa na mambo haya usikubali kuingia naye kwenye ndoa maana nyingine zinakuja nyingi nyingi okay namba ya simu ni hii ifuatayo sifuri saba tano nne sifuri tatu 
tisini na tisa tisini na nne narudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne mtaandika hapo chini namba hiyo vile vile iko whatsapp namba hiyo sasa hivi iko whatsapp vile vile ukitaka ushauri kwa njia ya simu kuna gharama ni shilingi tano na ushauri kama unakuja mwenyewe live ofisini ni shilingi kumi karibu sana na nakutakia maisha mema na kama usiana kwa mapenzi kwa heri kwa siku hii ya leo